ours à panneau. Gros ours est grincheux et très fâché. Il n'a rien à manger et aucun poisson à cuisiner. Depuis son réveil, il a le ventre creux et les poissons ne sont pas non plus. Soudain, quelque chose d'énorme nous a encore soupir. Il tourne la manivelle à toute vitesse. Il tire sur la canne et tout sort force. Un petit coup par ici et un petit coup par là. Un ours affamé a une force sans égale. Il faut peu de temps à l'animal pour découvrir avec étonnement qu'il a attrapé un ours blanc. Pardon, dit gros ours, mais pourquoi faut-il que tu pêches à cet endroit? Tu attrapes tous mes poissons du coin. Si tu veux, je t'en offre un, dit ours blanc, penaud um, en équilibre sur un îlot. Il poursuit à Surya. Je suis loin de chez moi maintenant. Je te les donnerai vous volontairement. Si tu me trouves un endroit euh, pour habiter, mon iceberg fond à toute vitesse. C'est un appel de désastre. Un ours affamé ne se fait jamais prier quand on lui propose un bon dîner. Son appétit est géant. À l'idée du fiesta qui l'attend, Gros Ours s'empresse d'accepter l'offre généreuse de cet ours éclairant. À travers la forêt, tous deux s'en vont. Les bras chargés de poissons, Gros Ours ouvre le chemin. Voilà ma caverne. Enfin, bientôt chez moi. Ne me jette surtout pas. Son invité secoue la tête tristement et lui répond poliment. Cette caverne est un vrai place. Mais le feu fait fondre ma place. Il y a fait bien trop chaud pour mon épais manteau. Il redonne il visite à Tuco, une vraie amie, qui leur creuse rapidement une galerie. Il y a fait beaucoup moins chaud, mais Bourse Blanc peut à peine et glacer son noseau. Il repart vers un île pour parler au crocodile. Malheureusement, ce dernier ne pense qu'à le dévorer. Recroqueville dans un nid. Ours blanc s'écrit. C'est une excellente idée, mais quelque chose me pique le nez. Il ouvre des grands yeux et déclare malheureuse. Achoum! C'est allergie au pollen. Ça, ça alors qu'elle dévèle. L'ours brune et l'ours blanc quitte la forêt à pas lent. Adieu, douce brise d'été. Il reste un seul endroit où aller. C'est un pays lointain et glacé. Il y bâtit une belle maison avec un toit blanc tout rond. 
Les sang une mite savoureur qu'il gurse la cadeau d'adieu. Co-os sourit à son nouvel ami et toujours affamé retourne chez lui. Et il essaie encore une fois de pêcher son repas. Bye!